Hola amigos, soy Padre Gamer y estamos de regreso en este nuevo año 2019 con mi primer vídeo del año en el cual voy a atender algunas solicitudes de los seguidores del canal. Quise hacer como una especie de nuevo nueva serie de vídeos donde ustedes hacen solicitudes y, y yo veo pues la posibilidad de hacer algún vídeo relacionado con ellos, con esas dichas solicitudes y en este caso vamos a reproducir un sonido al cambiar los segundos en el timer, aquel timer que creé hace algún tiempo que ha tenido muy buena receptividad ese, ese vídeo, ese tutorial y eh, bajo la solicitud de uno de nuestros seguidores DNF Canal Nicolás eh, él pregunta cómo hago para hacer que el, el reloj dé un sonido tipo VIP cada vez que avanzan los segundos. Eh, quise aprovechar esta, que me parece muy interesante esta pregunta, para hacer un pequeño tutorial sobre el timer, el proyecto del timer ya existente, para resolver este problema. Voy a mostrar cómo yo lo resolví. Esto no significa que esta es la única manera de resolverlo. Como ustedes pueden entender, programando hay muchas maneras de lograr pues, los mismos resultados, pero me gustó este, enf este enfoque que yo le di. Creé un sonido muy sencillo utilizando la página bfxr.net. Allí pueden entrar y crear sus propios sonidos de, de efectos especiales. Eh, les voy a dejar un link para que puedan descargar el archivo en la descripción de el, del vídeo. De, descargar ese sonido o pueden entrar en bfxr.net y crearlo ustedes mismos. Entonces vamos a ver cómo reproducir un sonido cada vez que cambia el, un segundo en, en, en el timer. Así que sin más nada que agregar, ¡vamos a Unity! Excelente, y aquí de regreso en Unity estamos en el proyecto del timer que ya ustedes lo deben haber seguido si están viendo este vídeo y está tal cual como lo habíamos dejado anteriormente, solo que el diamante, el objeto diamante que lo tenía creado acá lo, lo tengo desactivado, pues porque no me interesa para efectos de lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer es eh, descargar el sonido, el archivo del sonido que les dejé el link en la descripción del vídeo y lo van a, a copiar en nuestro proyecto dentro de la carpeta, una carpeta que pueden crear que se llame sonidos y aquí copié el archivo del sonido. Si lo ejecuto, es un sonido bien cortico, como un pequeño bip que va a sonar cada vez que cambien los segundos del de timer o del reloj. Entonces, una vez que tengan eso allí, lo otro que vamos a hacer es que voy a abrir acá el canvas y voy a ir aquí al objeto reloj. Y aquí vamos a modificar el script reloj. Entonces, voy a abrir aquí el script en Visual Studio. Ya yo hice las modificaciones necesarias para hacer que esto funcione. Solamente les voy a explicar qué fue lo que hice. Entonces, primeramente, lo que hice fue crear acá una, una variable que me va a aparecer en el editor, la cual la llamé eh, sonido segundos y es de tipo audio clip. En este caso, la, que, la creé privada porque no la voy a acceder desde ningún otro script, pero le coloqué acá eh, la opción de serialize field para que se pueda ver desde el editor. Entonces, en lugar de hacerla pública, que pública, yo sé que actual, eh, me la coloca eh, en el editor también, pero yo no quiero que sea pública, quiero que sea privada, pero que la pueda ver desde el editor. Por eso le coloqué el serialize field acá. Y aquí le puse el, en un tooltip que dice sonido al cambiar segundos. Entonces, este fue la, el primer cambio que hice en el archivo reloj en el script reloj lo otro que hice fue crear acá abajo otra variable privada de tipo entero que se llama segundos frame anterior y esto es una variable donde voy a capturar eh, los segundos de, de un frame y solamente va a cambiar en el momento o en el frame en el que los segundos se actualicen o cambien en este caso la estoy inicializando con un valor de menos uno para saber que desde un principio no va a tener ningún segundo o ningún valor válido, por eso le coloqué menos uno, pero en el momento en que esto sea válido o sea un valor positivo, ahí es donde vamos a empezar a aplicar nuestra lógica. Ya veremos más adelante cuál es la lógica que coloqué. Y adicionalmente creé aquí una variable de tipo audio source a la cual llamé mi audio source. 
aquí quiero que, que vean esto porque lo hice un poco distinto a como usualmente lo hago. Generalmente cuando yo creo una variable de algún componente, como en este caso el componente audio source, significa que adicionalmente nuestro objeto tiene un componente de tipo audio source. Sin embargo, observen que en este caso no tengo ningún componente de tipo audio source y eso es porque lo vamos a agregar dinámicamente desde el script. Se pueden agregar componentes a los objetos desde scripts también y ya vamos a ver cómo se hace. Eh, adicionalmente creé unos eventos que es un delegado para el evento cambio de segundos. Eh, la estructura es prácticamente igual a como hicimos la, el ac la acción tiempo cero y el evento al llegar a cero, pero esta vez lo hicimos con una, un delegado que se llama acción cambio segundos y el evento se llama al cambiar segundos. Ok, eso es todo lo que, lo que hice acá. También coloqué un on enable y un on disable para llamar al evento que se va a activar o al, al método o a la función que se va a activar al momento de eh, ejecutarse el evento al cambiar segundos, que es simplemente al cambiar segundos más igual y, y creé una, una función que se llama sonido al cambiar segundos y lo mismo on disable menos igual, esto ya lo hemos visto en varias oportunidades, el manejo de los eventos. Luego de eso, en el start, fíjense lo que hice, en el start lo que hice fue que Acá verifico primero si existe algo en la variable sonido segundos. Recuérdense que creé esta variable serialize field, que es un audio clip sonido segundos. Si yo no tengo nada allí, el sistema no va a crear el audio source, porque significa que no voy a querer que, sea, que se ejecute un sonido al cambiar los segundos. Pero si hay algo, entonces... Y if sonido segundos quiere decir que si hay algo en la variable sonido segundos, entonces voy a crear un audio source al, eh, que eh, le voy a asignar la variable que crea arriba, mi audio source. Y para crear un componente, simplemente al game object de este objeto reloj, de este script reloj, this game object, le agrego un componente con esta función add component y el componente se va a llamar, es de tipo audio source, perdón. El componente es de tipo audio source y lo voy a meter dentro de la variable mi audio source. Luego de haberlo creado, le voy a asignar el clip sonido segundos, que es el de la variable que, que crea arriba, y adicionalmente el play on awake se lo voy a colocar en falso para que no se ejecute el sonido inmediatamente al empezar el, el juego o, o al ejecutarse el script. Eso es todo lo que hicimos para eh, poder manejar lo que es los audio source y que se asigne al audio source el clip de sonido. Ahora bien, en el update no hago nada, simplemente con el, la función actualizar reloj es donde tengo que modificarlo un poco para poder eh, identificar cuándo cambian los segundos. Y para saber cuándo cambian los segundos lo que hice fue lo siguiente. Dentro de actualizar reloj, voy a bajar un poco, acá. Después de que, el, de que el texto del reloj se actualiza, voy a verificar si hubo cambio de segundos. Acuérdense que esta función actualizar reloj, como está en el update, se ejecuta en cada frame. Entonces cada frame se ejecuta esta función con un valor que cambia, tiempo a mostrar en segundos, a medida que pasan los frames. Entonces, como esto se ejecuta en cada frame, lo que yo hice fue básicamente verificar si los segundos del frame anterior es mayor que menos 1, acuérdense que esto es una variable entera y que empieza inicializada en menos 1, pero si es mayor que menos 1 significa que ya fue inicializada y por lo tanto lo que tengo que verificar si la variable segundos, que es esta variable que hemos venido manejando para actualizar los segundos del reloj, si esa variable es diferente a los segundos del frame anterior, quiere decir que hubo un cambio de segundos y en ese caso hago la activación del evento al cambiar segundos. Una vez que hago esa activación, igualo los segundos del frame anterior con los segundos actuales para que estén iguales. Mientras no cambien los segundos, este evento no se va a ejecutar y por lo tanto no voy a ejecutar ninguna acción. Sin embargo, si los segundos del frame anterior no son mayores o iguales que menos uno, es decir, no han sido actualizados, entonces aquí lo que hago es simplemente actualizarlo a los segundos actuales. Eso es lo que dice aquí. Si la variable no fue actualizada, entonces la inicializamos con el valor actual de los segundos. Y por último, lo que hago es 
crear mi variable y función sonido al cambiar segundos, que lo único que hace es primero verificar si existe un clip de sonido, o sea, si sonido segundos, y si es así, le hace play al audio source. Entonces, fíjense que en realidad no fueron muchas cosas las que cambiaron. Agregué un par de variables, verifiqué en el start si agrego o no el audio source como el componente al objeto y adicionalmente a eso dentro de actualizar reloj tengo que identificar cuándo cambian o no los segundos que es lo que hago acá y ya con esto al dispararse el evento al cambiar segundos se va a ejecutar el, el, la función sonido al cambiar segundos porque lo colocamos aquí arriba dentro del on enable y el on disable entonces vamos a guardar esto vamos a ir a unity nuevamente y vamos a ver que entonces tengo aquí ya el sonido de segundos lo puedo si, lo, si no le coloco nada simplemente eh, no va a pasar nada no se va a agregar ningún objeto o ningún componente al objeto reloj y el timer funciona de manera normal pero si selecciono un clip de sonido que es el que acabamos de agregar en nuestra carpeta sonidos voy a ejecutar, ejecutar play pero en pausa Fíjense que automáticamente se agrega el audio source, el audio source con el audio clip que está especificado en, en sonido segundo y adicionalmente el play on awake está deshabilitado. Y si ejecutamos el juego, fíjense que cada vez que cambian los segundos, se ejecuta el sonido. Lo importante de esto es que si modificamos el tiempo del reloj, vamos a colocarlo en 1, es decir, ahora que vaya hacia adelante, también va a funcionar el sonido, independientemente si voy hacia adelante o hacia atrás. Y si le aumento la velocidad, también se va a ejecutar de acuerdo a la velocidad del reloj. Muy bien, entonces esa fue la forma como yo logré hacer que al cambiar los segundos se ejecutara un sonido que identifica cada vez que cambian los segundos del reloj. Bueno, entonces de eh, DNF Canal Nicolás, espero que esto te haya servido para resolver tu pregunta y a todas las demás personas que están interesadas en, en ver cómo hacer cosas distintas a las que no haya inicialmente incluido en mis tutoriales, pueden dejarme un comentario uh, abajo en, en, la en, en los comentarios del, de cada vídeo, no importa, yo siempre los estoy revisando y si veo que, que vale la pena crear algún tutorial y en este caso ocurrió con lo que pidió Nicolás y espero que les haya servido. Eso es todo lo que tenía que agregar en este vídeo. Soy Padre Gamer y nos vemos en un próximo vídeo.